കൈറാ തേട്ടിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കാർ എ സി സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് കാർ എ സി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാർ എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാറിൽ എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാബിനിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ട്നെസ് ഡ്രൈവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാർ എ സിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് ലൈന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും റിസീവർ ഡ്രയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസീവർ ഡ്രയറിൽ നിന്ന് നേരെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്നും ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും വീണ്ടും കമ്പ്രസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് എ സി സിസ്റ്റം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സൈഡ് ഹൈ പ്രഷർ സൈഡാണ് ഒരു സൈഡ് ലോ പ്രഷർ സൈഡായിട്ട് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രസറുണ്ട് കമ്പ്രസറിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഭാഗം അത് ലോ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ സൈഡാണ് കമ്പ്രസറിൽ നിന്നും പോകുന്നത് കമ്പ്രസറിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ സൈഡിൽ കണ്ടൻസറുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ സൈഡാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററുണ്ട് വീണ്ടും കമ്പ്രസറിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എ സി കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഹോട്ട് കോൾ എയർ കൺട്രോൾ നോബുണ്ട് തണുത്ത എയറാണോ അതോ ചൂട് എയറാണോ വേണ്ടത് അതിന് തിരിക്കുന്നതിനുള്ള നോബ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏത് മോഡാണ് ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തേക്ക് എയർ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്തേക്കും കാലുകളിൽ അയക്കും എയർ വരുന്ന പോലെ വീണ്ടും കാലിലേക്ക് മാത്രം വീണ്ടും കാലിലേക്കും അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഇനി വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഹൈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ മഴ പെയ്യുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റ് പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച കാണാൻ പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച കാണുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് തുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എ സിയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഈ നോബ് നേരെ തിരിച്ച് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇവിടെ ബ്ലോ പിന്നെ താഴെ നമുക്ക് ബ്ലോവർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എത്ര ഫാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം ഉള്ളിലേക്ക് എയർ വരുന്ന ഫാന് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച് അത് ഒന്നിലെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എ സി നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ എ സി ഓൺ ചെയ്യണം മുകളിലുള്ള ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ നോബ് തിരിച്ചു ഇനി തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ബട്ടണോട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കാറിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കാറിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിനുള്ളിലായിട്ടൊരു യു ടേണിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള എയർ കാറിനകത്തുള്ള എയർ മാത്രം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂളിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ഷട്ടറാണ് പുറത്തെ എയറും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ എയറും നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക ആ ഷട്ടറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തെ എയർ മാത്രമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പുറത്തെ എയർ ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിനുള്ളിലേക്ക് വരില്ല അകത്തുള്ള എയർ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്തു എ സി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കമ്പ്രസർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേറ്റർ പോലെയുള്ള ആ യൂണിറ്റാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിച്ച് ലി
പുറത്തുള്ള ആ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് മൂലം കണ്ടൻസായി ഹൈ പ്രഷറിൽ തന്നെയുള്ള ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്നും അത് നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്നും ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ലിക്വിഡ് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലോവറിൽ ഉള്ള എയർ ഈ എക്സ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനോടുള്ള ഉള്ളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും വേപ്പർ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ആ എയറാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന എയർ ഗ്യാസായിട്ട് നേരിട്ട് ടച്ച് ആവുന്നില്ല ഇവാപ്പറേറ്റർ കോറിന് ഉള്ളിലുള്ള ഫിൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് തണുത്ത എയർ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോബ് ഇനി നമ്മൾ ആ നോബ് ആദ്യമേ ബ്ലൂ സൈഡിലേക്കാണ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റെഡ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് എ സി സിസ്റ്റം തണുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ചൂടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹീറ്ററും കൂടി അതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിനടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോ ഇരിക്കുന്നത് ഹീറ്റർ കോറ് അതിൻ്റെ തുണിലുണ്ടാവും ഈ ഹീറ്റർ കോറിനകത്തേക്ക് റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം ഈ റേഡിയേറ്റർ കോറ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോബ് തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലോവറിൽ നിന്നുള്ള എയറ് ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള റേഡിയേറ്ററിലെ കോറിലെ തട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഹീറ്റായിട്ടുള്ള എയർ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നു 